欢迎来到 n o y e n TV 频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容。王一博，长相又酷又漂亮，演员也不一般，才华横溢的演员，备受大家关注的演员，题材非常丰富，每一个细节，每一个动作，每一个作品，总会带来非常丰富的话题。王一博是一个很有实力的演员，关于他的题材很多。自从出演《陈情令》之后。他就在演艺圈大放异彩，似乎打下了非常扎实的基础。说起他参演的作品，可以感受到他的演技非常好，颜值也是一道亮丽的风景线。每份工作都会受到高度赞赏。在众多讨论话题中，王一博在剧本中的出现，让所有人都大吃一惊。穿古装出镜也算是很合适了。可以将她的美貌展现得淋漓尽致。此次她拥抱古装剧，观众对她答卷的满意度很高。或许受这部作品的影响，观众更希望她重新投身古装剧，抱有很高的期待。如果出现新的剧情，人物还是古装，这样的作品肯定会引起热议。作为娱乐圈的实力派演员。王一博拥有很多让人羡慕的资源。此次剧组曝光的新剧情和部分定妆照引起了广泛关注，引发了不小的话题。尤其是这部作品中的人物造型，不仅形象高冷，还强调了非常好看的一面，人物造型非常有趣。我此时卷入的情景是风起洛阳，围绕案件慢慢蔓延开来。一名陌生人卷入此案，调查开始揭开真相。当你遇到这部作品的演员时，你的脑海里就会有这样的想法：演员阵容不一般，但是非常豪华，堪称顶级演员阵容。参与这部作品的另一位男主角是黄轩，这是大家公认的演员，也是长相特别上镜的演员。将他的能量加入到这个剧本中，可以感受到这部作品的演员阵容不简单，会给我们带来一部评价很高的作品，也是一部拥有大量观众的剧本。此外，这部作品的演员阵容也很出色。此次参演的女主很有实力，在剧本中扮演着重要的角色，她就是宋茜。这个演员，她参演的一些作品。他的脸和演部戏都很出彩，他的实力得到了人们的一致称赞和描述。这部作品还有第二任妻子宋轶。说起这位女演员，我们只能从她主演的电视剧《赘婿》中感受到她的实力。至于王一博的新剧本，值得期待。娱乐大爆料：王一博、朱一龙、刘宇宁、孟子义。一王一博，王一博又因为跟粉丝的互动上热搜了。先是王一博在现场接受采访的时候表示对粉丝没什么好说的，然后是有粉丝在飞机上偶遇他跪下大喊我爱你，甚至还惊动了警察。作为业内的超级流量，王一博对粉丝的态度其实也很矛盾。按理说，偶像应该有偶像的样子。比如关心粉丝、回馈粉丝等等，但王一博的粉丝里还真有不少极端的比例，所以这种情况下，要是王一博在热情点，怕是粉丝的风。就王一博本人而言，自从他爆火成断层顶流之后，就完全不知道该怎么处理跟粉丝之间的关系了，所以他给外界的印象全都是有点冷酷的样子。团队这边为图省事，也干脆给他坐实了不爱说话的沉默人设，这样还更容易吸粉。二，邱慈炫，邱慈炫在参加《浪姐》之后热度变高了不少，于晓光也在借此机会给自己洗白
，想重新给自己立好男人人设，还动不动在社交平台发和邱慈炫的合照、自拍。邱慈炫和于晓光之所以没有离婚，无非就是为了孩子着想，想给孩子一个美好的童年，让孩子不重蹈自己的覆辙。于晓光也是因此拿捏住了邱慈炫，最近还提出了要二胎的想法，想彻底把邱慈炫牢牢捆绑住自己身边，这样邱慈炫就彻底不会离开他了。邱慈炫是个很重视家庭的人，于晓光则还是像个小孩子一样，很叛逆。光是爱喝酒这一点，邱慈炫就和于晓光吵架过很多次。而且于晓光每次喝完酒之后就容易发酒疯，还会和一些美女不清不楚。上次的出轨也是喝多了才被狗子拍到。邱慈炫不是很想再生二胎，主要是邱慈炫生一胎的时候就从鬼门关走了一趟，身体还受伤了，一直没有调理好。于晓光则是一直变着法的劝他继续生。三，朱一龙。陈凯歌最近分享电影拍摄过程，不仅说朱一龙拍一段时间就消失一阵，还说朱一龙把手洗干净不容易，其实就是讽刺他在拍摄期间跑去其他剧组扎戏，这里的手洗不干净有另一层意思。别的不说，陈凯歌这个人是真的非常小气，且小心眼子。之前在综艺里被李成儒说无极是烂片后，直接当场破防，然后阴阳怪气人家一大堆。至于现在针对朱一龙，完全就是因为这部电影的主角其实一开始是他儿子陈飞宇，结果阿瑟不争气乱搞出了事儿，朱一龙又拿了影帝，为了保证电影的票房，自然要把朱一龙当做宣传重心。又要利用别人的票房号召力，还要背后内涵，不愧是陈家人。四，包尚恩，包尚恩现在是全平台买股，几个视频平台都在给他推 S 级项目。鹅厂的九重子女主是他，千朵桃花一世开也内定了他，甚至包括近期热议的仙台有数女主都是他的。他的资质确实是不错。但真正牛逼的是他的经纪人，背景深到没人扒得出来。五，刘宇宁，有网友线下去迪士尼游玩，偶遇了刘宇宁和赵露思，还流出了不少两人的路透图。舆论发酵后，也迅速上了热搜，导致不少网友以为俩人私下约着一起外出游玩，没准是偷偷恋爱了。但实际上，这俩人真是巧合，在同一天去了迪士尼，不仅不知道对方也在现场，连彼此的面都没碰着。这点从网上的照片都是单人路透，而非同框图就能证实。刘宇宁和赵露思当初合作完《长歌行》后，让成功两人热度飙升一个 level。当时业内还有不少看中两人 CP 热度的资方牵线找两人二搭。不过，由于女方后续飞升准一线小花，两人二搭的本子也就不了了之了。刘宇宁由于情商比较高，而且会来事，基本每拍一部戏都能和对手演员顺利处成好朋友。他和赵露思合作的时候关系还可以，但并没有擦出火花。女方现在有不少人在捧，身上的业绩压力也比较大。本人也不是恋爱脑的类型，现在事业心上来以后就一心搞事业了。最近身边确实有男艺人在对他发起猛烈攻势，不过他也非常机灵的，既没戳破也没答应。他现在接戏都要一番的位置，所以注定了男主咖位不会特别高，往后基本上看不到他演双流量配置的剧了。六，孟子义。孟子义在节目里被问及是否觉得自己高攀了“迪密孟扎”这个称号，他表示这是自己被抬得很高的一次，之前也没给赵英子打钱，也就是近段时间他的路人缘改善了不少。这种话题要是放在以前。
他早就被吐槽的体无完肤了。黑红路线还是有效的。感谢您观看视频，如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。再见。